Bueno, vamos a jugar con Druida Astral. Que vendría siendo control. Vamos tomando en cuenta que vamos a pelear contra Warlock. Posiblemente el flagelo. Nos interese conservarlo. O tal vez no sé. Vamos a conservar. Es bueno. Me gusta ir en turno 2. Por la moneda. Por la carta de más. Es... Se te abren más opciones más que nada. <risa> Qué mierda. Aquí hay dos opciones. Podemos hacer el ídolo cuervo. O podemos bajar todo y empezar a, a jugar a lo agresivo. O sea, me refiero a estimular la moneda y guardián del pantano con la babosa. Y comenzamos a... Comenzamos a tratar de dar batalla. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Si lo dejamos hacer lo que quiera, se va a poner muy feo. Y bajamos la babosa. Ya que es una pestosa su Bastante problemáticos. Casi llegando a la indecencia. Lo obligamos a hacer un poquito de control. Malabarista de llama. Con esta estrategia que nos costó tres cartas. Hemos logrado llegar al turno 2 sin que nos inunde el campo. El siguiente turno podemos hacer ido lo cuervo. ¿Es en serio? Pegarle este. Vamos a buscar un hechizo. Un buen hechizo. Ah, oh, mira, está de lujo. Ahora, preparándonos al turno siguiente, vamos a pegarle a esta escoria. Para poderle hacer el swipe y prevenir. Posiblemente se lo espere, posiblemente no. Al papadas. Um, Ah, el engendro de Ensot. Vamos a hacer el swipe, sí o sí. Ah, mira, un, otro swipe. Mm, Podríamos ahorita matarle este con el cambio. Con el cambio de forma, shape ship. Mm, pero también podríamos bajarle un flagelo. Ahorita nos entra 3 de daño. Tratar de hacer turnos. Él está gastando mucha mano. Está viendo un poco, hasta un poco desesperado. Perfecto. Si ahorita le metemos el swipe. Mm. el swipe está quedando él con pocas opciones si metemos ahorita el swipe le limpiamos un poco el campo ¿cómo se activan? ¿cómo se activan los estertor? último aliento, dead rattle se activan conforme al orden ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como el engendro de Ensot se bajó primero, se va a activar primero. Por lo tanto, se activa primero el efecto. Como no hay bichos en el campo, a nadie le da. Después se invoca el aldeano poseído, porque se invocó en segundo. Esto aplica tanto para los nuestros como para los del oponente. Se van a aplicar en el orden conforme fueron invocados. Pff, no está tan mal, no vamos tan mal. Desde ahora podemos empezar a tomar una postura un tanto más agresiva. 
A menos que esta escoria tenga... Uh, se va a ir gastando las cosas. Ahora vamos a buscar al... Al buen protector. Debería costarle un poco, un poco de trabajo. Pero tiene mucha mano todavía. Así que no hay garantía de que esto vaya a salir bien. Si tuviera menos bichos, pues sí, iríamos mejor. Eh, prácticamente, si están, si están peleando con un deck de control, pues es irlo agobiando con muchas cartas y tratar de ganarle campo más que HP y si se está jugando uno de tipo agro está jugando uno de tipo agro se debería se debería buscar controlarlo si uno lo deja sin bichos también el control si lo deja sin bicho se ve muy muy limitado qué mierda en serio qué mierda aquí mira él como le puso un corruption no va a gastar sus minions en intentar eliminarlo Vamos a buscar aquí un spell, un hechizo. Una lluvia de estrellas estaría que, que te cagas. Naturalizar, vamos a buscar el naturalizar por si llega a bajar el gigante. Y vamos a bajar a Silvanas. Porque si bajamos al otro town, desde el principio lo hubiéramos bajado, se hubiera ido por él y el otro se muere. Y aquí no, tenemos una protección de que como él sabe que se va a morir, no lo va, no creo que lo ataque. Posiblemente se llene de, ca el de campo, empieza a bajar cosas gordas. Vamos a ver. Uh -huh. Ah, sí, ¿verdad? Que es al principio de su puto turno. Sí, es cierto. Confusión. Anótenlo en el apartado de los errores estúpidos. Oh, estos son un verdadero... Una verdadera... Desgracia, estos famosos su. Vamos a intentar defender, pero es que estos cerdos le sacan mucho provecho a todo. Ahorita, si le pone un poco de overwhelming al diablillo, nos nos hizo mierda. Dios mío, no lo tengas, por amor del Señor. Ay, es una estupidez esto. Vamos bien, vamos bien. Un puto chiste. Y ya así fácil. Nos mete 8. ¿Qué tiene ese coste cero, amigo? Un gigante. Debería costarle ahorita 3. Es un verdadero, verdadero problema. Vamos a pegar este aquí. Vamos a jugar primero el otro. Vamos a bajar el bueno, el bueno del duelista. Ahora nos va a salir. ¿Mm? No está tan mal. Así defendemos un poco por lo mientras, pero se nos están acabando. Se nos está acabando la suerte. Parece que hoy nos sonrió el tren del druida. Es un verdadero problema. Ahí está, el gigante de mar. Por eso era esta mierda de naturalizar. 
Sinceramente no tiene como pasar por por el duelista, simplemente no tiene como pasar. Y amigo, no lo pensaste también. Sí, por amor de Dios, estámpalos todos para que me des ese pinche gigante. Venga, venga. ¡Oh! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Esto debe ser uno de esos chistes, de esos programas de chistes. El mío se bajó primero. Debería activarse. Se activa primero la primera que se bajó. La suya. No está tan mal, no está tan mal. Vamos a ir hasta aquí. Está aquí. Este aquí. Y está aquí. Oh, Dios mío santo. Si me. Si tienes un poco de respeto por. Por lo que es aún. Representa aún este juego y sus amados decks de control. No le des. Una Soul Fire o algo así. <risa> vamos. Vamos bien, vamos bien. Esto no se acaba hasta que se acaba. Uh -huh. Un punto para los buenos. El día de hoy se apagó. Se fue apagando poco a poco. Ese sucio, sucio, sucio. Hábito de los asquerosillos de los su. Es todo, nos vemos.